返していきます。がありますそして速い間を狙っていく今度は前ストレート二人少しかぶりました松友が後ろ同じところにほとんど打ちません松友今度は奥へ奥へもう一度逆サイドの奥へこういうのはねシングルスプレイヤーなんですよねというのはアウトですあのクリアだとか普通はダブルスプレイヤーっていうのはスマッシュ打ったりするんですけど、ねえー、クリアで自分で一番いいあのフォームのところまで我慢するんですよねそこからスマッシュ打ったりドロップ打ったりしていくんですよねこの後ろに映っている松友はシングルスでも高校総体で優勝あるいはこの全日本高校時代に出場してベスト43位という結果を残しています、えー、ストレート打ってきました松尾大東としてはこういう展開に持っていきたいんですね。そうですね。あの打つ瞬間まではわからないですね。で、こうサイドに流れるようなっていうかストレートで巻き込んで打つんですよね。巻き込んで,ですから、はい、はい。ですからもっとこう自分のバック側に来ると思ったのに、あの右側のラインギリギリに打ってきたんですよね。えーまあ、左利きの選手の一つの特徴の打ち方でもありますね。すねはい。やはりサウスポーというのは武器なんですよね、えー、あまりあまり日本でもそれほど数が多いわけではありません、うん、前今度は奥に前から打ってきた、うんこれは前で叩きました松尾14対14再び同点表情を見てても非常にこう集中しているのが分かりますね、はい、ちょっと今ペースは松尾内藤ですかね長いラリーの時っていうのはやっぱ勝ってますからね、えー、先ほどまで12対9でリードしてたはずなのに、はい、今14オールですからね松友たちはちょっと今我慢のしときですね何か試合の流れの中でそういった我慢のしときが両チームにこう流れてきているような、はい、第一ゲームです、はい、うんと前よく拾った松尾またストレートのこのバックハンドの返しこういうの懐の深さですよね今のが懐が深いって言うんですよね、えー、アウトですさっきと同じようなコースだったんですけど、えー今のはちょっとサイドアウトになったんですよね、今内藤選手は。このレシーブこれが普通は取れないんですけど、懐が深いっていうんですよね、これが今の画面から言うと、右の方にこうねう普通はフォアで取りそうになるんですけど、うん、それをバックハンドでちゃんとしっかり取れるっていうことは、やっぱり肩が柔らかかったりとか、えー、肘が柔らかかったりするんですよねそして松尾はこのゲームを作る読みですとか。そういったものも非常に持ち味として持ってますもんね。アウトです。さあ、また2ポイント差つきました。ラジネさん、はい、松尾内藤にペースが来てるかなと思うと。そうなんですよね。また逆に流れてくると。はい、で、今いいのは、並ばれてもリードを許してないんですね。ああすね今、高橋松友っていうのは。中盤からそうですね。はい21点選手ですここは成長の証ですよね、えー、昨日の精つな前田との対戦でもそうでした追いつかれてもなかなかこう、はい、先行は許さないという流れで戦いましたそこで焦らずに落ち着いていられるっていうのはやはり自信の中で試合をしていると思うんですよね本人たちは若さでこう勢いを持って攻めていきたいという話もしてましたが今度は選手の間を狙っていきます。奥。奥に打ち返す。前、拾う。落としてきて逆サイドに振る。いや、早い。ストレート。ー今度はストレートに打ってきました内藤です。また一点差。
内藤選手は昔よりも非常にスタミナがついてきましたよね。それはどちらのスタミナですか。あの体力的なもんです。これは。一回長いラリーの後っていうのはちょっとしたミスが出たりした時あったんですけど、ええ、今はないですね。まあこの二人にとっては本当にあの来年のロンドンオリンピックの現実の目標としてね、はい、目の前にある。アウトです。十七対十、高橋松友二ポイントリード。ただどちらかが一気に行くという展開ではありません。今お互いちょっと、はい、もう一回集中するっていうことですよね。はい、とにかく一ポイントでも、話していく、話していくっていうのが高橋松友ですよね。そして離されない。ついていこうという松尾内藤。早い。返す。これも返す。ちょっとリズム変えて、うん、うん、しかしこれも返した。前後の揺さぶり、もう一度前。今度は奥。早い。逆サイドへ。勝負に来た松尾が来ましたがこれも返していく落とすまた長いラリーになってきていますナイトを返す松尾は見ていました高橋今度は変化前へ拾ったアウトですアウト18対15終盤に三ポイントの差がつきました。女子ダブルス決勝、高橋松友対松尾内藤。十八対十五。この高橋松友が三ポイントリードで終盤です。ただ安心できないんですよね。松尾内藤な。もう自力がありますからね。えー国内ランキングでも世界ランキングでも松尾内藤の方が上ただこの秋以降高橋松友は非常に力をつけてきていますうん超えない4ポイント差19対15ここまでくるとラリーポイントですからねあのちょっと1ゲーム目取れるかなっていうのが見えるんですけど、ええ、ただそう思いながらと簡単なミスがつながってくるのでとにかく20ポイントまではいかなきゃというふうに思わなきゃいけないですよね、うん、松尾が打ち込んできました19対163ポイント差、まあ、20ポイントにしてしまえば相手のミスでもそうなんですよね,そ,ねそこがラリーポイントのちょっと怖いところなんですけどですから逆に言いますと松尾内藤は相手が19点の間にどれだけ差を詰められるか追いつきたいですよね,ね21ポイント選手ですサービスのいい松尾。うん、これもいいサービスですが返しました。松戸も奥へ内藤高さがある。逆に振る。返してくる。前に振った。今度は早い。狙う。うん、奥へ。返す。これも返す。左右に松尾が少し振られました。間を狙う。そして前へ。大きくクリアする。アウトです。さあ。ゲームポイントです。高橋松友がゲームポイント。競り合いの中で、我慢の試合の中で。このゲームポイント第一ゲームと。タッチしています。高橋松友です。いやー決めました第1ゲーム高橋松友が取りました全日本総合バドミントン選手権女子ダブルス決勝若い2人がまず第1ゲームを取りました高橋彩香さん松友美咲さん